ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் எஃபிசிஐ இந்த சேனலில் போட போகிற அத்தனை வீடியோஸும் வந்து மிஸ் பண்ணால் பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனல் வந்து வீடியோ கலர் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை வந்து கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அது மட்டும் மட்டும் வந்து பக்கத்தில் தெரிகின்ற அந்த பெல் பட்டனையும் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கிளிக் பண்ணி போட்டு இந்த ஓல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேனலில் போட போகிற அத்தனை வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாகும் அது மட்டும் அன்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேனலில் வந்து ஏற்கனவே போடப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் கண் பார்ப்பதற்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எஃபிசியன் இந்த சேனலோட நேமை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து சேனலுக்குள்ளே போகும் போய் போகுன்ற பொழுது வந்து நீங்கள் வந்து பிளே லிஸ்ட் அப்படின்றத வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேனலில் போடப்படுகின்ற அத்தனை வீடியோஸும் வந்து பிளே லிஸ்ட் படி அதாவது வந்து அந்தந்த தரத்துக்குரியது வந்து ஒவ்வொரு பிளேலிஸ்ட்ல வந்து போடப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு தேவையான கிரேட் ஃபைவ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்றத வந்து கிளிக் பண்ணுங்க சொன்னா இறுதியாக போடப்பட்டவை வந்து மேலே காணப்படும் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் போடப்பட்டது வந்து கீழே அப்படியே காணப்படும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ள முடியும் இந்த நிறைய ரெக்வஸ்ட் வந்திருந்தது அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சதுர வடிவ காணி ஒன்று அல்லது தோட்டம் ஒன்றில் சம இடவழியில் வந்து கொடிகள் அல்லது கம்பங்கள் அல்லது தூண்கள் வந்து நடப்பட்டிருந்தால் வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து எத்தனை தூண்கள் வந்து நடப்பட்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து மொத்தமாக வந்து எத்தனை தூண்கள் நடப்பட்டிருக்கும் அதாவது வந்து மொத்தமாக நடப்பட்டிருந்த தூண்கள் தந்தால் வந்து ஒரு பகுதியில் நடப்பட்ட தூண்கள் என்ற எண்ணிக்கை காண்றதுக்கு வந்து எவ்வாறு காண்றதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதான் வந்து நான் இப்போ வந்து மூன்று விதமான கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவேன் அதில் இருந்து ரெண்டு கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு பயிற்சிக்காக தரப்போகிறேன் பயிற்சி கேள்விகளை செய்து போட்டு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து அனுப்பி வைங்கள் நான் வந்து சரியான முடிவுகளை உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் சரி கேள்விகளை பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சதுர வடிவ காணி ஒன்றை சுற்றி வந்து முப்பத்தி ஆறு தூண்கள் வந்து என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது நடப்பட்டுள்ளது இதுதான் வந்து அந்த சதுர வடிவ காணி இந்த காணியை சுற்றி வந்து எத்தனை தூண்கள் நடப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ஆறு தூண்கள் வந்து இந்த காணியை சுற்றி நடப்பட்டுள்ளன எனின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்குது ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்களின் எண்ணிக்கைன்னு சொன்னா நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் உடனே நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா பாருங்க மொத்தம் எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு தூண்கள் என்ன மொத்த தூண்கள் வந்து முப்பத்தி ஆறு என்று சொல்லி இருக்கிற பொழுது சதுரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான்கு பக்கம் இருக்குது சதுரம் நான்கு பக்கம் இருக்குது நான்கு பக்கம் எப்படி இருக்க போகுது சம அளவு நீளம் உள்ளதா இருக்கும் என்ன நான்கு பக்கங்களும் வந்து சம அளவு நீளம் உள்ளதா இருக்க போகுது அப்ப நாங்க பார்த்தோம் சொன்னா முப்பத்தி ஆறு நாங்க என்ன செய்வோம் நாளால பிரிப்போம் பிரிச்சம் சொன்னா என்ன வேற போகுது நாள் ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு அப்ப ஒரு பக்கத்தில உள்ள தூங்கலிந்த எண்ணிக்கை வந்து ஒன்பது அண்டு வேற போகுது ஆனா நாங்க வந்து ஒன்பது இருக்கு மனு சொல்லிச்சுன்னா பாருங்க இதுல வந்து ஒன்பது இருக்கு மனு சொன்னா அதை மாதிரி இங்காலை ஒன்பது கீரணம் சொன்னா நடக்கும் இதுல பாருங்க இஞ்சால பக்கம் நாங்க ஒன்பது தூணு சொல்லி எழுதிடுவோம் எழுதினா பிறகு இதுல வந்து ஒன்று நிக்க போகுது என்ன ஒன்பதுவோம் அப்ப இந்த சதுர வடிவ இந்த காணி ஒன்றுல வந்து ஒரு பக்கத்தினுடைய இந்த பாக்கைக்குள்ள ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனையா இருக்க போகுது பத்தா இருக்க போகுது அப்ப ஃபைட்டி நாங்க நாற்பது இல்லோ நாற்பது தந்திருக்குது அப்படி சில பேர் நீங்க யோசிப்பீங்கள் சரி இதை வந்து நாங்கள் சிம்பிளா ஒன்பது அண்டு வேண்டாம் நாங்க வந்து குறைஞ்ச ஒரு பெருமானத்தை அதாவது வந்து ஒரு பக்கத்துல ஐந்து தூண்கள் வந்தன்னு சொல்லி நாங்க செய்து பார்ப்போம் சரியும் அதாவது மூன்று நீங்க எடுத்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னும் கிருமி நகலை தேவையில்லை சரி பாப்பம் ஐந்து தூங்கன்னு சொல்லி பாப்பம் மொத்தமா வந்து எத்தனை தூங்க வைப்பம் இருபது தூங்கன்னு சொல்லி வைப்போம் ஐந்து இல்ல மொத்தமா மொத்தமா மொத்தம் தான் வந்துருக்குது மொத்தம் வந்து இருபது தூண்கள் சரியோ மொத்தம் இருபதுன்னு சொல்ல நாங்க என்ன செய்வோம் அதாவது நாலு பக்கத்திலும் நடப்பட்டுள்ள தூங்கல் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருபது அப்ப ஒரு பக்கத்துல எவ்வளவு செய்வோம் இருபது நாளா சொல்லிக்கணும் என்ன வரும் ஐந்து கண்டு வர போகுது சரியோ அப்ப நாங்க ஐந்து படி பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து சரியோ அப்ப இப்படி பார்க்க நீங்க அது பக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து அங்கால பக்கம் ஐந்து 
இது வந்து அஞ்சு அப்ப இது எவ்வளவு வேற இருக்க போது நாலா இருக்க அதுவும் அஞ்சாலையும் அஞ்சு வரும் இங்கால நாலு வரும் அப்ப கூட்டி பாருங்க அஞ்சு அஞ்சும் பத்து பத்து நாளும் பதினாலு நாளும் எவ்வளவு பதினாறு அடல்ல வருது அப்ப இன்னும் ஒரு நாலு தூணங்க போனது என் மொத்தம் எவ்வளவு சொன்னான் மொத்தம் வந்து இருபது தூ சரி நாங்கள் எப்படி பார்த்தோம் சொன்னேன் நடக்க போது ஏன் இஞ்சாலை பக்கத்தான் உண்ட வந்து நாங்கள் இதோட நிறம் என்ன ஆனா எங்களுக்கு தரப்பட்ட கேள்வி என்ன மொத்தம் வந்து இருபது தூண்கள் நடப்படுது என்று சொன்ன என்ன செய்வோம் நாங்கள் இதுல வந்து என்னத்த கூட்டணும் நாள கூட்டணும் நாள வந்து இதோட கூட்டுறோம் இந்த மொத்த பதினாறு கண்டு மொத்தத்தையும் பார்க்க நாங்கள் என்ன செய்யறோம் நாள கூட்டி இருபதுன்னு எழுதுறோம் அப்ப ஒரு பக்கத்தின் வரைக்கு என்ன செய்யணும் பிரிச்சு வார இந்த அஞ்சோட நாங்கள் உண்டா கூட்டினோட போது அஞ்சோட நாங்கள் உண்டா கூட்டினோட வரும் ஆறுன்னு சொல்லி விட வரும் சரியோ அப்ப ஒரு பக்கத்துல உள்ள தூங்கல் எண்ணிக்கை எவ்வளவா வர போது ஆறுன்னு சொல்லி வர போது அப்ப இத மாதிரி நீங்க யோசிக்கலாம் சரி ஒரு பக்கத்துல ஆறு என்று சொன்னா மொத்த தூண்களத்தின் சொல்லி கேட்கணும் என்ன செய்யணும் ஒரு பக்கத்துல ஆறுன்னு சொன்னா மொத்த தூண்களுக்கு என்ன வேணும் ஆறு தர நாலு இருபத்தி நாலு ஆனா இருபத்தி நாலோ இல்ல இருபது வரணும் அப்ப என்ன செய்யணும் இருபத்தி நாலுல இருந்து நாங்க என்ன செய்யணும் மைனஸ் நாலு கழிச்சு வர போது இருபது வர போது ஏன் ஒரு தூணை வந்து நாங்கள் எண்ணிக்கல இந்த ஒரு பக்கத்தோட எண்ணிட்டோம் அத மாதிரி அடுத்த தூண் எண்ணிக்கையிலையும் அதுவும் சேர்த்து எண்ணிருப்பா என் ஒரு பக்கத்துல உள்ள தூங்களுக்கு வந்து இந்த பக்கத்து கேக்கு இதுவும் வருது அதுமா இந்த பக்கத்து கேக்கையும் இதுவும் வருது சரியா அப்ப நாங்கள் மொத்த தூண்கள் எண்ணிக்கை வந்து ஒரு பக்கத்துல உள்ள தூண்கள் எண்ணிக்கை கேட்ட என்ன செய்யணும் தரப்பட்ட ஒரு பக்க தூண்களை வந்து நாள பெருக்கி போட்டு வர்ற விடையில இருந்து நாள கழிக்க வேணும் சரியா அதே நேரத்துல மொத்த தூண்கள் எண்ணிக்கை தந்திருந்தா என்ன செய்யணும் அத வந்து நாளால பிரிச்சு போட்டு ஒன்று நாங்கள் கூட்ட வேணும் சரியா இனி வந்து கேள்வியோட பாகையும் உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கும் அது இரண்டாவது கேள்வி ஒரு சதுர வடிவ காணி ஒன்றினுடைய ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அவதானிக்கும் போது பத்து தூண்கள் காணப்பட்டனமா ஒரு பக்கத்திலிருந்து பாகைக்கு எத்தனை தூண்கள் காணப்படுது ஒரு பக்கத்திலிருந்து பாகைக்கு வந்து பத்து தூண்கள் காணப்பட்டன எனின் அக்காணியை சுற்றி வர எத்தனை தூண்கள் உள்ளன ஒரு பக்கத்துல பத்து சொன்னா நாங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் என்ன பாத்துருக்கிறோம் ஒரு பக்கத்துல பத்தன்னு சொன்னா ஒரு பக்கத்துல தூங்க பத்தன்னு சொன்னா நாங்க பாத்துருக்கிறோம் என்ன செய்வோம் பத்து தர நாலு என்ன பத்து தர நாலு எவ்வளவு பயிற்சி நாங்கு நாப்பது அப்படியே போடலாமோ இல்ல ஒரு பக்கத்து தூண்டம் தான் என்ன செய்யணும் நாப்பது மைனஸ் நாலு எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு இந்த கேள்வியை பாருங்க இத பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முழு கபிளாங்கி இனிமேன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கேள்வியில அதாவது ரெண்டு விதமானது தந்திருக்கு அதாவது ஒரு பக்க நீளத்துல வந்து காணப்படுகின்ற தூண்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அது எந்திர சுத்த வேற வந்து நடப்படுள்ள எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு சரி கேள்வி வழியா பாருங்க நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட சதுர வடிவ காணியை சுற்றி ஆறு மீட்டர் சம இடவழியில வந்து தூண்கள் நடப்பட்டுள்ளன எனின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்கள் எத்தனை என்று கேட்டிருக்கு அடுத்தது வந்து காணியை சுற்றி வர நடப்பட்டுள்ள மொத்த தூண்கள் எத்தனை சரியோ இந்த கேள்வியை நாங்க இப்ப செய்து பார்ப்போம் சரி பார்ப்போம் நீளம் எவ்வளவு வந்து இருக்குது நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் இதுதான் வந்து நீளம் நீளம் கொண்ட என்ன ஒரு சதுர வடிவ காணி அந்த சொரிய அந்த காணியில வந்து ஆறு மீட்டர் இடைவெளியில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன நடப்பட்டுள்ளது தூண்கள் இப்ப இதுல என்ன சொன்ன ஒரு தூண் இருக்குன்னு சொன்னா அடுத்த தூணை எங்க இருக்க போது ஆறு மீட்டர் கழிச்சு அந்த இடத்துல இருக்க போகுது சரியோ அப்ப இடைவெளி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆறு மீட்டர் என்று சொன்னால் நாங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன எத்தனை இடைவெளி வரப்போகுது சரியோ எத்தனை இடைவெளி வரப்போகுதுன்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம் பார்த்தோம்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் நாங்கள் நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் ஆறால பிரிச்சோம்னு சொன்னா அவ்வளவு ஆறு எட்டு நாப்பத்தி எட்டு அப்ப எட்டு என்ன இடைவெளி வர போகுது பாருங்க இப்ப இதுக்கு இடையில வந்து இப்படி சொன்னா இது ஒரு இடைவெளி இது ஒரு இடைவெளி அப்படி எத்தனை இடைவெளி வர போகுது எட்டு இடைவெளி வர போகுது ஏன் ஆறு மீட்டருக்கும் இருக்கா 
பாருங்க இதுல ஒரு தூண்டு இருக்குன்னு சொன்னா அடுத்ததும் எழுக்க போகுது இதுக்கு நம்மளி எவ்வளவு ஆறு மீட்டர் ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தி ஆறு அப்ப இதுகள்லாம் என்ன இது இதுகள்லாம் இடைவெளி அப்படி இடைவெளி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எத்தனை இருக்க போகுது எட்டு இடைவெளி இருக்க போகுது பாருங்க ஆறு வந்துட்டு அப்ப முப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு மாறும் எவ்வளவு நாப்பத்தி எட்டு சரி நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் நீளம் கொண்டேன்னு சொன்னா எத்தனை தூண்மை தான் நினைப்பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இதுல ஒன்றுக்கு எல்லாம் ஒன்பது அப்ப பாருங்க எட்டு இடைவெளி நாங்க ஏற்கனவே சம்பந்தமா நாங்க பாத்துருக்கோம் இந்த கம்பிகளை வெட்டுறதுல போன்ற விஷயங்களை பாத்துருக்கோம் என்ன அப்ப எட்டு இடைவெளி வருதுன்னு சொன்னா எத்தனை தூண் இருக்க போது ஒன்பது உதாரணத்து பாருங்க இப்ப ரெண்டு இடைவெளி வரணும் சொன்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று தூண் இருக்கு இப்ப இடைவெளிய விட தூண்கள் எண்ணிக்கை என்னமா இருக்குது ஒன்று அதிகமா இருக்குது அப்ப இதுல வந்து நாப்பத்தி எட்ட வந்து ஆறு மீட்டர் இடைவெளியே சொன்னவளவு எட்டு இடைவெளி அப்ப எட்டு இடைவெளின்னு சொன்னா எத்தனை தூண்கள் என்று பாக்க என்ன செய்யணும் நாங்கள் எட்டோட ஒன்ற வந்து கூட்டணும் அப்ப அவ்வளவு ஒன்பது தான் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஒன்பது சரியும் அப்ப ஒரு பக்கத்துல உள்ள தூண்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஒன்பது ஏன் எட்டு இடைவெளி வருது எட்டு இடைவெளி வரணும் சொன்னா ஒன்பது தூண்கள் இருக்க வேணும் எட்டு மூன்றும் ஒன்பது சரியும் அப்ப ஒரு பக்க தூண்கள் வந்து ஒன்பது ரெண்டா நாலு பக்கத்துக்கு மேல வர போது ஒரு பக்கத்துல ஒன்பதாண்டா ஒன்பயிட்டி நான்கு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு தூண்களும் இல்ல என்ன செய்யணும் இந்த மூளைகளை வந்து கழிக்க வேணும் எத்தனை மூளை வர போ சதுரத்துக்கு வந்து நான்கு மூளை வர போது அப்ப என்ன செய்வோம் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் நாலு அப்ப அவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லி வேற முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள் இந்த காணியை சுற்றி நடப்பட உள்ள தூண்களா இருக்க போது அப்ப ஒரு பக்க தூண்களை கண்டு போட்டு மொத்த தூண்களை காணி செய்வோம் ஒன்பதை வந்து நாலு அளவு இருக்கிறோம் சொன்ன முப்பத்தி ஆறு அதுல இந்த மூளைகள் நாளையும் வந்து கழிச்சோம் சொன்னா ஏன் கழிக்கிறது அர்த்தம் உங்களுக்கு ஏன்னு சொன்னா இப்ப நான் வந்து இத இந்த பக்கத்தோட எண்ணுவோம் சரியோ ஆனா இப்படி பாக்கையும் இதுவும் வந்து கவுண்டிங்ல வர போகுது அப்ப அதை நாங்க என்ன கூட போண்டு வந்து கழிய போகும் சரியோ அப்ப நாங்க இத வந்து இதோட அண்ணிட்டம் இதோட அண்ணிட்டம் இல்லோ அப்ப இதோட அண்ணுவோமோ இல்ல அப்ப அதுல ஒன்று கழியும் அப்படி நாலு தூண்களும் வந்து ஒரு காத்தான் வந்து ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு பக்கத்துல ஒரு கா கூட்டுப்பட்டு அடுத்த பக்கத்துல கூட்டுப்படாது ரெண்டு பக்கம் இருக்க பேரம் ரெண்டு பக்கம் சேர்ந்துதான் ஒரு மூளை வருது அப்ப இந்த மூளைய நாங்க இதோட கூட்டிட்டு சொன்னா இதோட கூட்டுவோமோ இல்ல சரி அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் நாலு நாங்கள் கழிக்க வேணும் கழிச்சு சொன்னா வேற போது முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள் வந்து அந்த காணியை சுற்ற நடப்பட நடப்பட உள்ள தூண்கள் எண்ணிக்கையா இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த சதுர வடிவ காணி தொடர்பாக வந்து நாங்க செய்ய வேண்டிய விடியமா இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டு கேள்வி தாரம் செய்து போட்டு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து அனுப்பி வையுங்கள் நான்காவது கேள்வி அதாவது திறப்படுகின்ற முதலாவது கேள்வி பதினெண்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட சதுர வடிவ காணி ஒன்றை சுற்றி ரெண்டு மீட்டர் சம இடைவெளியில் கொடிகள் நடப்பட்டுள்ளன பதினெண்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட சதுர வடிவ காணி ஒன்றை சுற்றி ரெண்டு மீட்டர் சம இடைவெளியில் கொடிகள் நடப்பட்டுள்ளன எனின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள கொடிகள் எத்தனை காணியை சுற்றி வர எத்தனை கொடிகள் நடப்பட்டுள்ளன இதுதான் ரெண்டு கேள்வியும் அடுத்த கேள்வியை பாருங்க இது வந்து பாருங்க இருபத்தி நான்கு மீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு சதுர வடிவ காணி ஒன்றினுடைய நான்கு மீட்டர் இடைவெளியில வந்து அதாவது வந்து இந்த இதுல கண்ணன் எடுக்க பதிலா இருபத்தி நான்கு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் எடுக்க பதிலா வந்து நான்கு மீட்டர் சொல்லி கேள்வியை மாத்தி போட்டு இப்படியே செய்யுங்க இருபத்தி நான்கு மீட்டரும் நான்கு மீட்டரும் மட்டும் போட்டுட்டு நீங்க இந்த கேள்வியை செய்யுங்க அதுக்கும் கேள்விகள் என்ன ஒரு பக்கத்தில் உள்ள கொடிகள் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள தூண்கள் எத்தனை காணியை சுற்றி வேற உள்ள நடப்பட்டுள்ள தூண்கள் எத்தனை இதான் வந்து உங்களுக்கான கேள்விகள் என்ன அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி